اليوم راح اقدم فقره مؤشرات فلكيه الجزء السابع. أه يعني موضوع لهذا اليوم راح يكون مميز. أه في عاده في كل مؤشرات فلكيه بالاجزاء السابقه أه تعودت انه اعرض موضوع علمي. طبعا اضافه للحديث عن الابراج وعن التغيرات الفلكيه اللي ممكن ان تاثر على حياتنا اليوميه اضافه الى التاثيرات على الوضع الاقليمي والوضع السياسي العالمي. اليوم انا راح اتحدث طبعا عن الابراج في نهايه هذه الحلقه بالاخص الاشخاص المتابعين الابراج حتى لا يملون من كلام في نهايه هذه الحلقه راح اتحدث عن الابراج لهذا الشهر. شهر اغسطس اب طبعا اضافه لهذا تحدث عن الاحداث اللي ممكن ان يعني بشكل ملخص او الظواهر الفلكيه اللي ستحدث خلال هذا الشهر وما يترتب عليها الفقره العلميه يعني انا اعتاديت في كل مثل ما ذكرت في كل فقره من المؤشرات الفلكيه تحدث عن موضوع علمي وهذا الموضوع غالبا ما يكون موضوع له علاقه بالفلك يعني اليوم انا يعني ارتئيت ان ان يكون موضوع اليوم ليس بالجانب العلمي يعني هو اقرب الى الجانب الاجتماعي والسبب يعني انه انا في كل مؤشرات فلكيه كل شهر مره واحده والفتره الحاليه هي فتره شهر رمضان طبعا كل عام وانتم بخير يعني رمضان ما انا اشعر بان هذا الشهر الى فد خصوصيه والى فد 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 نمط معين بحيث نحتاج ان يعني نحتاج موضوع اجتماعي اكثر، موضوع إلى علاقه بال وانا راح اضرب طبعا هذا الشيء إلى علاقه بالمحبه بالاحسان بال بالتراضي بيناتنا يعني راح نبتعد شوي عن موضوع علمي بهذه هذا اليوم والموضوع اللي اختارته الحقيقه هو موضوع ايضا جميل وكلنا بحاجه له. وانا ارتئت الحقيقه باعتبارا من منتصف شهر اب الحالي راح ابدي في فقر الحقيقه هذه نزلتها في او بمعنى راح انزلها في في موقع باراسكوبا اللي هي فقره الـ 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 الابراج والناس لكثره الاسئله الحقيقه اللي تجينا عن طريق الفيسبوك او عن طريق الايميل او يعني مرات حتى بالتليفون كثير ممن عندهم فضول يريدون يعرفون معلومات اكثر عن برجهم، معلومات اكثر عن عن مدى الانسجام بينها وبين مثلا شريكها او بين فلان وبين شريكته الى اخره. هذه الحقيقه طبعا ما تسعفنا الكتاب بالفيسبوك بتفاصيل اكثر يعني نقدر نتحدث من خلال سطرين او ثلاث اسطر لكن اكثر ما نقدر. الإضافة إلى هذا حتى بالتليفون قد تكون المكالمات غالية لبعض الأشخاص الإيميل نفس الحالة هذا كله وقت أنا أعتبره يعني من الطرفين فبالتالي أنا يعني فكرت في فقرة هذه الفقرة أكيد راح تكون مسلية وجميلة ومفيدة للسائل وللمتابعين اللي راح نستعرض الأسئلة اللي راح تجيني عن طريق الإيميل أو عن طريق الفيسبوك أو أو عن طريق أي وسيلة أخرى مثلا أه ونتحدث عنها بتفاصيل اكثر أه من خلال أه زمن مده زمنيه معينه راح تكون وهي حلقات يعني هو بالضبط راح يكون بالضبط مثل برنامج معين أه في حلقات متعدده طبعا أه راح تكون كل شهر مره واحده ايضا لكن من منتصف الشهر يعني راح يكون بدايه الشهر فقره مؤشرات فلكيه و منتصف الشهر راح تكون فتره الابراج والناس اللي راح نعالج بها ونناقش بها اسئلتكم حتى لا ناخذ وقت طويل بصراحه بال بال بهذا الشرح ارجع اليوم الى موضوعي، موضوعي مميز مثل ما ذكرت اليوم راح يكون موضوعنا حول الانسجام بيناتنا بين الابراج الاتفاقات الشراكه توطيد المحبه العلاقات هذه كلها كيف نقدر ان نجذب شخص معين او ننجذب اله من خلال تحليل شخصيته بشكل عام من خلال معرفتنا لصفاته من خلال الغوص او معرفه 
ما يخبئه ما يخبئه العقل الباطن بالنسبه للشخص المعني. مشاكلنا الاجتماعيه كثيره ومشاكلنا وما يترتب عليها ايضا مشاكل كثيره. والمشكله الكبرى هي انه اقدر اقول انه احنا في احنا خاضعين الى مجتمع الحقيقه اكثر ما يكون مجتمع مبالغ مبالغ ب بكثير من امور من امور الحياه. لهذا نشوف من الصعب جدا مثلا انه يعني الفتاه ان تكتشف خطيبها من خلال فتره الخطوبه. انا اعتبر هاي يعني هذه الفتره هي فتره وان طالت حتى لو طالت لمده ست اشهر سبعة اشهر ثمان اشهر هي مو كافيه لان تكشف شخص معين على حقيقته. طبعا هو العكس صحيح. المجتمع يبالغ. الناس بشكل عام تحب دائما ان تستخدم اسلوب اسلوب الايجابيه لكل من يعنيها فبالتالي الصدق انا في اعتقادي الشخصي قد ما يكون بشكل واضح في المجتمع الشرقي طبعا مع كل احترامات هذا مو فقط في المجتمع الشرقي في كل المجتمعات في كذب وفي نفاق وفي الى اخره لكن انا اعتقد اعتقد بالاخص في مساله الشراكه وفي مساله العلاقات الزوجيه يعني قبل الزواج مساله الصدق ما تكون واضحه جدا وربما يكون الصادق ايضا يعني يعاني من مشاكل كثيره يعني او قد قد ينظر الى بنظره او ما يؤخذ بصدقه بشكل بشكل واضح او قد قد ينعكس على عليه بشكل سلبي ايضا. اليوم انا احاكي العقل الباطن يعني احاكي الشخصيه الانسانيه ليس العقل الظاهر بكل ما يحتوي من مقتضيات سهله وسلسه ومعروفه عندنا، يعني اليوم لما تجي فلانه من من الفتيات وتريد تكتشف هل انه الشخص اللي ممكن ان او تفكر بان تقيم علاقه زوجيه معه بالمستقبل هل هذا الشخص كريم ام لا؟ في احد الايام يعني اتصلت بي احدى المتصلات وهي حسب ما افتهمت من عندها انه تكره الشخص البخيل وتحب ان يكون زوجها بالمستقبل يعني ما يمتلك هذه الصفه صفه البخل. أه ويستحسن يكون كريم مثلا يعني جانب معاكس. وطبعا ما تعرف شو ان تكتشفه أه فسالتها يعني شنو يعني في الامور الصعبه اللي اللي اوقعتي بها مثلا وكشفت الحاله بالنسبه لها طبعا من من السذاجه جدا أن نسأل شخص معين هل أنت كريم أم بخيل؟ بطبيعة الحال راح يكون كريم. هل أنت محسن أم عدوان؟ بطبيعة الحال راح يكون محسن. هل أنت عاطفي أم 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 غير عاطفي أو غير رومانسي؟ بطبيعة الحال راح يقول أنا رومانسي وعاطفي يعني الأمور الإيجابية والأمور السلبية هي أمور واضحة صارت عندنا ضمن ضمن مفاهيم المجتمع. هنا نحتاج إلى تجربة. التجربة يعني هذه الفتاة قالت لي انه انا طلعنا اكثر من مره الى الى مطعم مثلا وشفت انه يصرف ماكو مشكله يعني انا في اعتقادي لا هذا مو اختبار كافي يعني هذا اذا شخص مثلا يريد يلبس القناع بين قوسين ويظهر او يظهر بانه هو كريم امام الفتاة اللي هو مقتنع بانه هذه الفتاة من الضروري عليه ان يعني ان 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 يتزوجها او ان تتقبل بشكل او باخر فبطبيعه الحال هذه حاله من ضمن الحالات اللي يستخدمها الكثير في مجتمعنا لكن هذه لا تبرز الصفه الاساسيه سالت سؤال معين يعني ما اكتشفتي بطريقه اخرى طبعا السؤال بدا يتكرر من عندها كيف اقدر اكتشفه او اعرفه هل انه شخص بهذا الجانب الكرم يمتلك ام لا؟ قلت له شوفي هذا الشخص اثناء ما تكملون طعامكم يعني داخل المطعم هل راح ينطي فلوس زياده مو فلوس الطعام وانما فلوس زياده الى 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 النادل او هذا الشخص اللي 
يقوم بالاعمال احنا نسميه بالعامية بخشيش هل راح ينقي بخشيش لهذا الشخص زياده من عنده هنا راح تبين انا اعتقد انه هنا راح يبين هذا الشخص لان يعني العقل الباطن بصراحه هنا ما ادري يسيطر عليه هنا راح تبرز اذا كان هذا الشخص عنده كرم ام لا من خلال عطاءاته الزائده عن حدها واللي لانه ما مجبر اساسا انه يكرم او ينطي زياده من المال الى شخص عوضا عن عن الطعام اللي 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 تناوله هو او او حبيبته او ما الى ذلك. هذه واحده من ضمن الاشياء اللي ممكن نكتشف نكتشف من عند الشخص المقابل شنو هو بصفه معينه، طبعا هنالك صفات متعدده ومو كل الناس تمتلك هذه الحنكه وهذه القدره على يعني القدره الفهلوانيه انا اسميها على على معرفه الشخص المقابل. ولهذا انا يعني انصح حقيقه انصح ال ال يعني الموجودين سواء كانوا من الرجال او من النساء بدراسه الشخصيه قبل لا ابدا اخطو على خطوه معينه، هذه الخطوه اذا كانت خطوه لها علاقه بالزواج او خطوه لها حتى لها علاقه بال 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 يعني شراكه، شراكه على مستوى عمل مثلا. صداقه، اكو بعض الناس تقدس الصداقه. يقول لك انا اريد اجد صديق معين او اقتلني شخص هذا يكون صديق ورفيق رفيق عمر. أه هنا التحليل الشخصي جدا مهم وطبعا بالمناسبه أه يعني انا اعتقد انه أه ثلاث اشياء ضروريه واساسيه هي اللي تحدد أه مسالك الشخصيه البشريه. أه تاثيرات الكواكب وهنا لما اقول تاثيرات الكواكب يعني حركة الكواكب وهي فيزيائيا بالمناسبة يعني من فيزيائيا وعلميا حركة الكواكب تفقد طاقة معينة يعني كل كوكب عندما يتحرك يفقد طاقة وهذه الطاقة هي طاقة كهرومغناطيسية يعني كهربائية على مغناطيسية متعامدة مع بعضها البعض وتسير بهذه الطريقة هذه الطاقة الكهرومغناطيسية عندما تصل إلينا تؤثر على مزاجياتنا. طبعا انا ما اتحدث عن كوكب واحد، اتحدث عن مجموعه من الكواكب. واتحدث عن ظواهر فلكيه اخرى طبعا اثناء الحركه من تثليثات الى تربيعات الى الى زوايا سكستايل او او نصف سكستايل او الى اخره. هذه كلها تاثر على مزاجياتنا، ولهذا شفنا مرات في اوقات معينه نكون نكون محتارين في قضيه معينه، لكن بعد فتره وضعيتنا النفسية تتغير أه بعد فترة وجيزة قد ما تتجاوز بضع دقائق أو أو سويعات صغيرة قليلة أه نشوف أه طريقة تفكيرنا تغيرت أه يعني أمور كثيرة الحقيقة الظواهر الفلكية وحركة الكواكب تأثر علينا نتيجة الطاقة المنبعثة من هذه الكواكب واللي قد نشعر بها أو يعني بشكل مباشر أو غير مباشر بمعنى نشعر او لا نشعر لكن بالحقيقه تؤثر علينا. هذه واحده من ضمن الاشياء اللي اللي انا اعتقد تؤثر على مسالكنا وتخلينا نغير حتى من ارائنا. يعني انا مقدم على فد خطوه معينه ورا ساعتين تغير كل شيء. تغير حتى طريقه تفكيري. لا اغير مسار بغير اتجاه وهكذا. هذه واحده من ضمن الاشياء اللي 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 تاثر على المسالك البش... الشخصيه البشريه آه، وهذه طبعا آه، لها علاج يعني آه، علاج انه نعرف هذه الكواكب وين موجوده ونعرف تاثيراتها شنو فبالتالي احنا عرفنا آه، النقاط النقاط السلبيه والنقاط الايجابيه مقدمه بمعنى انه انا لما يصيبني فد نوع من الاحباط بفتره معينه وانا عندي مسبقا اعرف انه هذا الاحباط قبل بالفترة المعينة نتيجة لتربيع معين ما بين كوكب وكوكب آخر فأنا ما راح يصيبني يأس ولا راح يصيبني إحباط شديد أنا أعرف جيدا بأن هذه الفترة ما راح تستمر لمدة طويلة ولهذا هذه الأمور يعني لما إحنا نبدي نحذر الشخص المقابل من ظواهر سلبية هي راح تكون إيجابية بالنسبة إلى المتلقي تكون إيجابية بالنسبة للشخص لعدم القدوم إلى عمل يتطلب من عنده مغامره مثلا او يتطلب من عنده 
الجيم مشروع مهم يعني انا اليوم اريد اراجع دائره معينه اي بدل ما ومن بامكاني اني اراجعها بالوقت اللي يعجبني طيب ايهما افضل انه اراجعها باي وقت معين طيب ممكن يكون في الوقت اللي انا راجع به هذه الدائره واللي عليها تترتب عليها مساله مصيريه بالنسبه لي قد تكون عندي الفتره سلبيه لكن انا ما اعرفها علينا اراجع استفسر الظواهر شنو هي الموجوده أه ويحبذ وجودها احسن من عدم وجودها اذا اراجع بفتره ايجابيه يعني اقصد ايجابيه من ناحيه التاثير الفلكي فهذه واحده من ضمن الامور اللي تاثر على مسالك الشخصيه البشريه الشيء الثاني اللي ايضا يؤثر جانب انا اسميه الجانب الـ الـ يعني التاثير الطبيعي واقصد ان الطبيعه لا اقصد الموجات الكهرومغناطيسيه وانما اقصد الاجواء اضافه الى طبيعه الغذاء او التغذيه يعني هذه ايضا تاثر ب ب امور يعني كيميائيه تاثر على نفسيه الانسان من خلال التغذيه مثلا من خلال النظر الى بعض الامور اللي من حوله يعني مثلا على سبيل المثال الشخص اللي ينظر اكثر ما يكون الى الى الاشياء ذات اللون الاسود او الاشياء ذات الالوان الغامقه هذا غالبا ما هذه الامور او من خلال النظر تعكس فتح حاله اقدر اسميها حاله من من الصلابه والقوه وقد تكون ايضا لها علاقه بالتشاؤم كثيرا ما في داخل الانسان في حين انه نشوف مثلا الوان اخرى مختلفه ممكن او الالوان الفاتحه اقدر اسميها تبعث للانسان نوع من التفاؤل اكثر، نوع من تعطي نوع من الهدوء اكثر ايضا. طبعا هنا ايضا يعتمد على برج الانسان، يعني اكو بعض الابراج تتقبل اكو بعض الابراج لا تتقبل مثل هكذا الالوان، على اي حال طبيعه التغذيه. يعني الشخص اللي يتغذى على 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 ماكولات معينه بطبيعه الحال هذه الماكولات ممكن ان تاثر على على طريقه تفكيره. وكل شيء يعني سواء بالغذاء او باي شيء اخر نتداول اكثر من اللازم راح يصير عندنا ادمان عليه وهذا شيء غير صحي وغير ايجابي لانه نحتاج دائما الى نوع من التوازن في في شخصيتنا سواء كان على مستوى الغذاء على مستوى الطعام على مستوى امور متعدده كثيره حتى على مستوى الالوان على مستوى التفاعل مع الاخرين التوازن بالشخصيه شيء جدا ايجابي ومفيد يعني هذا ايضا ينطينا في النوع من العلاج النفسي لبعض المشاكل اللي ممكن تاثر علينا بسبب التاثيرات البيئيه اللي من حولنا طبعا الجو ايضا لعب دور اقصد هنا شنو الاستنشاق يعني اللي شخص اللي يعيش في مكان يستنشق اكسجين يعني هواء نقي مطعم بالاكسجين في في منطقه منطقه اقصد زراعيه مثلا اكيد طريقه تفكيره مختلفه عن طريقه تفكير شخص يعني موجود في منطقه صناعيه بحته طريقه استنشاق حتى للهواء هو استنشاق غير نقي هذه ايضا تاثر علينا وتاثر على مزاجياتنا ومسالكنا في الحياه. الطريقه الثالثه هي هي ايضا طريقه هي غير مرئيه اقدر اسميها التاثيرات نتيجه الطاقات الطاقات الباراسيكولوجيه اللي ممكن أن تاثر على الانسان مثلا الحسد السحر العين احنا نسميها بالعاميه يعني الانفاس الاعمال الشيطانيه هذه كلها امور ايضا تؤثر على مسالك الانسان، مسالك الشخصيه البشريه. طبعا هنا تدخل بامور متعدده لكن ليس لها علاقه بالكواكب. يعني هذه ما لها علاقه بتاثيرات الفلكيه اللي تحدثت عنها انا قلت ثلاث ثلاث امور تاثر على المسالك الشخصيه البشريه. تاثيرات الكواكب والتاثيرات الفلكيه إضافة إلى التأثيرات الطبيعية 
وطريقه التغذيه اضافه الى هذا الجزء الثالث او الحاله الثالثه اللي هي الطاقات الباراسيكولوجيه يعني مثلا الباراسيكولوجي اقصد شنو اللي تاتينا من اشخاص اخرين اللي هي الطاقات فوق الادراكات الحسيه من ضمنها الحسد والعين والانفاس مثلا هؤلاء الاشخاص اللي يمتلكون هذه القدره يعني حتى اقرب الصوره اكثر ممكن ممكن تدخل امراه لبيت وبمجرد ان تخرج من هذا البيت تنخلق مشكله معينه داخل البيت بين الرجل وزوجته او ممكن انه ينكسر شيء يعني بشكل مفاجئ ممكن ان تعد حالات هي حالات غير طبيعيه داخل البيت طبعا بالمناسبه هي الامراه القادمه او اللي كانت موجوده هي ما لها ذنب لكن هي عندها قدره او عندها الطاقه، احنا نسميها طاقه باراسيكولوجيه يعني بالمجتمعات في في الولايات المتحده الامريكيه وفي روسيا مثلا حتى في بريطانيا على فكره هنالك معاهد انشئت لغرض استثمار هذه الطاقات. احنا طبعا عندنا هذه في المسألة سلبيه وننعت الطرف المقابل نقول انه هذا الشخص حاسود او عانى تصيب او كذا، بس هي الحقيقه انه هذا الشخص يمتلك طاقه. هذه الطاقة مثل ما أنتجت في شيء قد يكون شيء سلبي لكن طبعا ممكن استثماره بأمور إيجابية أخرى أيضا السحر هذا أيضا ما له علاقة بالتأثيرات الكوكبية ولا له علاقة بطريقة التغذية أو ما إلى ذلك السحر هنا هي تسخير كائنات ذات طبيعة موجية كهروية أو كهرومغناطيسية تسير معنا بالتوازي وما يعني بيننا وبينها حاجز هي قريبه من عندنا لكن ما تقدر تخترقنا ولا احنا نقدر نخترق هذا الحاجز الاثير اللي بيناتنا لكن طبعا عمل الساحر او عمل الشخص اللي يقوم بهذا العمل يعمل على خرق هذا الحاجز وتسخير هذه الطاقات اللي او التسخير بين قوسين هذه الكائنات ذات هذه الطاقات ل لامور متعدده منها مثلا تفريق الرجل عن زوجته، منها مثلا ابطال بالرزق مثلا يعني امور متعدده اخرى وفي بعض الاحيان هذه الـ 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 يعني هذه الكائنات ذات الطاقات الكهرومغناطيسيه ممكن ان تدخل الينا بدون فعل فاعل، بدون عمل ساحر او فاعل معين نتيجه لحالات نسميها حالات من من الضعف يعني الانسان عنده مجال مغناطيسي يحيط به او وهذا حقيقه في جانب علمي انه مو فقط الانسان انه كل كل جسم يعني سواء كان يعني بشري او غير بشري او جماد او الى اخره يمتلك مجال مغناطيسي هذا المجال يكون حوله او محيط به وان شاء الله بال... عندي جزء اريد اقدم الحقيقه فقره مؤشرات فلكيه راح اتحدث عن تاثير المجال المغناطيسي باسلوب علمي وبتطبيقات علميه ايضا لكن بحلقات ان شاء الله الحلقه القادمه واللي بعدها ارجع الى انه جسم الانسان ايضا يحيط مجال مغناطيسي كهروي بمعنى انه هذا المجال الكهرومغناطيسي يعني يحفظ هذا الجسم ايضا من من الطاقات اللي ممكن ان تتخلل او ممكن ان تدخل الى او او تخترق تخترق الى حاجز الدماغ البشري لكن طبعا بدرجات معينه في بعض الناس تكون تصير عندهم حالات ضعف ضعف ويعني قلق توتر فهذا الضعف والقلق والتوتر يساعد على دخول هذه الـ 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 هذه الـ 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 الطاقات اللي بين قوسين نسميها جن نسميها اي شيء اخر الى ذهنيه الانسان او تدخل الى جسم الانسان الحقيقي وتتركز اكثر شيء في ذهنيته ولهذا نشوف كثيرا ما الانسان في في اوقات مفاجئه نشوفه يتحول الى كثير الهوس كثير الـ الـ الكسل نشاطه يكون قليل هذه كلها ايضا تاتي نتيجه ل يعني 
حاله من حاله من حالات الضعف اللي يمر بها الانسان بفترات معينه لكن قد تكون هذه ليست بعمل فاعل او ممكن تكون بعمل فاعل ايضا. آه هذه بشكل ملخص انا الحقيقه اريد اتحدث يعني هي آه موضوع هذا الموضوع اي فقره من هذه الفقرات موضوعها طويل لكن آه ما يسعفني يعني لهذا اليوم انه آه ان اركز واتحدث بشكل سريع جدا وملخص. طبعا هذه ثلاث حالات أو ثلاث أمور اللي ذكرتها لثلاث أمور بيها علاج يعني بالمناسبة الـ 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 الحالة الأولى مثل ما ذكرت أنه علاجها يكون بالوقاية يعني أستشير أسأل الفترة المناسبة في أي وقت حتى أخدم على خطوة معينة مفيدة أو مهمة أي فترة غير مناسبة طبعا هذه يعني موجوده وبامكان اي شخص يسالني اياها ويسال اي شخص مهتم او او متخصص بهذا الجانب ممكن يجاوبه او ينطي الاجوبه المفيده وممكن ممكن ايضا من خلال معرفه الخارطه الفلكيه، الخارطه الفلكيه توضح لنا يعني مسار الشخصيه بشكل عام وفق تاثيرات الكواكب بالاوقات المستقبليه. الحاله الثانيه ايضا ممكن علاجتها او علاجها عن طريق ال استخدام مبدا علاج جميل جدا يعني يستخدموه الصينيين اللي هو عن طريق اليان والين اللي هو مبدا الاتزان والانسجام وفق عناصر الطبيعه. طبعا الشيء الثالث ايضا يعني الامور الحسد هذه ايضا ممكن معالجتها بطرق معينه. اقدر اضيف الى هذا الشيء ايضا هنالك امور اخرى ايضا تؤثر على مسالك الشخصيه البشريه يعني آه الامراض العضويه او الامراض البيولوجيه هذه طبعا ايضا تاثر آه على آه مسالكنا على طريقه تفكيرنا على مزاجياتنا على يعني يعني شخص مثلا اللي اللي عنده زكام طبعا هذا في طبيعه الحال ما عنده قدره على التفكير بشكل ناضج آه او ما عنده حتى يصير عنده نوع من الكسل آه الشخص اللي عنده مثلا مشكله عضويه مهيئ الى عمليه جراحيه بطبيعه الحال راح تكون نشاطه ضعيف او او قليل طبعا هذا ايضا ياثر على مسلكه هذا مو من ضمن اختصاصي طبعا يعني هذا ضمن اختصاص الاطباء وبامكانهم ايضا معالجته اضافه الى هذا في جانب اخر ممكن ان ياثر على ال الشخصية البشرية أو مسالك الشخصية البشرية آه لكن هذا يعني أقدر أسمي هذا الجانب أيضا معتمد على آه طبيعة أو نوعية الأبراج الموجودة عند الإنسان اللي هي الصدمات الصدمات شنو؟ يعني آه شخص آه يكون على فد عنده فد نمط معين من شخصيته وفجأة نشوفه انقلب رأسا على قالب مثل ما يقولون أو رأسا على عقب العفو بمعنى انه شخصيته تغيرت. نتيجه الحقيقه لما نجي نبحث النتيجه اللي صدمه واجهه هذا الشخص. هذه الصدمه ما خلقت له شخصيه هي مو موجوده عنده، هي الحقيقه موجوده عنده لكن كانت نائمه في العقل الباطن. الصدمه هذه ايش سوت؟ ايقظت هذه الصفه الموجوده في شخصيته اللي كانت نائمه في العقل الباطن وجعلتها قويه على حساب صفات اخرى موجوده في شخصيته. اذكر في بهذا الصدد طبعا يعني ايام زمان في فتره الجامعه كان عندي صديق لطيف جدا ومهذب جدا ومن نوع اللي يعني يحب يحب يمازح ومعروف في يعني بال من ضمن اصدقائه انهم كثير المزاح. ف في احد الايام اتذكر انه كان بيمازح احدى الفتيات يعني زميلتنا ايضا ويانا لكن طبعا هي جاوبته باسلوب جارح جدا. وهذا الاسلوب الحقيقه يعني صدمته يعني هو كشخص تالم وحس بالاذلال او حس بالضعف تجاه الموجودين او ويا من خلال الموجودين وكانه شعر انه انهان خلال هاي هاي الفتره. شخصيته تغيرت يعني هذا الشخص انه بعد بعد هذه الحادثه 
تحول من شخص كثير المزاح وكثير الـ الـ آه الاجتماعية إلى شخص آه يعني آه نوعا ما أقرب إلى أن يكون يعني يبتعد عن الجماعة يبتعد عن عن أسلوب الحديث مع الآخرين بشكل كثير وبالأخص حتى مع الفتيات أصبح أسلوبه جدا يعني قليل التردد والحديث وإلى آخره الحقيقة هاي صدمة هو واجهته صدمة معينة هذه الصدمة أي قضت شيء موجود في داخله كان نائم هذا الشيء اللي هو يعني ما جاء من 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 خارج شخصيته او اساسا من شخصيته فهكذا يعمل الـ الـ تعمل الصدمات يعني ممكن انه تقض لنا شيء معين بالعقل الباطن ممكن تخفي لنا شيء موجود اساسا بالعقل الظاهر وهذا ما نجد ايضا بكثير من الحالات اللي نواجهها بالحياه الاعتياديه يعني فجأة انسان نشوفه نقول سبحان الله هذا الشخص تغير، تغير مو طبيعي، طيب مو شخصيته هذه. بطبيعة الحال لابد ان يكون هذا الشخص واجه صدمة معينة، هذه الصدمة جعلته يعني من الواجب عليه ان يغير من شخصيته. لكن هذا لا يعني بانه شخصيته او او الصفة اللي تغيرت في شخصيته هي ما موجودة في عقل الباطن، بل هي موجودة وكانت نائمة مثل ما ذكرت. و يعني ايقظتها الصدمه. وهذه ايضا ممكن ان نستفيد من عندها في موضوعنا لهذا اليوم. انا ليش وضعتها باخر شيء؟ لانه ممكن ان نستفيد من عندها في الموضوع اللي اللي دا اطرحه ب جلستنا هذه. ارجع الى الانسجام. الانسجام ما بين الـ 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 الاشخاص اليوم انا احب ان اتحدث عن يعني اركز طبعا اكثر شيء على العلاقات ما بين الرجل والامراه وهنا اقصد العلاقات العاطفيه وعلاقات الزوجيه يعني طبعا بطبيعه الحال الانسجام يدخل ايضا في العلاقه ما بين الـ 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 الابناء واولادهم وابائهم عفوا وما بين العائله الكبيره يعني امور كثيره متعدده والشراكات الصداقات الـ الـ آه العمل مثلا آه آه خلي اركز اكثر شيء على العلاقه ما بين الرجل والامراه آه لناخذ على سبيل المثال آه فتاه معينه وتريد آه تقدم لها شخص وهذه تحدث كثير في في مجتمعاتنا الشرقيه آه واليوم هي محتاره تريد تعرف ان هذا الشخص هل راح ينتج وياها الى امها ما الى امها كيف يعني طبعا المجتمع الشرقي مجتمع انا اعتبره حيائي اكثر من المجتمع الغربي، المجتمع الغربي ممكن الفتاه تعيش مع الـ مع الـ مع الـ مع حبيبها لفتره زمنيه طويله وممكن ان يتعاشرون بالفراش، ممكن حتى يخلقون اطفال وهم بعد ما متزوجين، او بمعنى هي ما قرر ان تتزوج ام لا تتزوج. المجتمع ولهذا الانسان الغربي اعتقد هي ممكن ان تعرف شريكها بشكل اكثر نضوجا لكن بدون حياء يعني الانسان الشرقيه لا الحاله مختلفه لا هي سواء كان من الرجل او من الامراه يعني لا هي انا اسميها مثل مثل البطيخه يعني ممكن تكون حمراء ممكن تكون خضراء بين قوسين ورا ما نفتحها فبالتالي هي ما من الصعب جدا ان تعرف الشخصي شخصيه الشخص المقابل يعني بالنسبه لها الا وانا هاي دائما اقولها الشخصيه ما تنعرف الا بعد المعاشره واقصد المعاشره بالفراش بعد ما يعني ينقطع كل حاجز او كل جدار معين بين الاثنين هي قطعه الفراش وهذا محال بالنسبه الى الشخص الشرقي لانه الوضع الاجتماعي البيئه الاجتماعيه ترفض هذه الحاله فبالتالي يعني نضطر الى انه نحاول فهم شريكنا من خلال فتره الخطوبه اليوم من الصعب جد او من او بمعنى صح يعني قليلا ما يمكن ندخل الى شات معين للتعارف او صفحه معين للتعارف 
الا ونجد بها فقره خاصه بالابراج. يعني الشخص اللي يعلن عن نفسه يكتب هو من يابورج. انا اشوف هذه المساله هي مهمه. طبعا انا طبعا ما اشجع فقط على الابراج البابليه، يعني احنا ما نعرف شخصيه المقابل من خلال فقط اليوم والشهر، لا لا السنة تلعب دور الاسم الشخصي يلعب دور يوم الميلاد يلعب دور بالعشريه الاولى ام بالعشريه الوسطيه ام بالعشريه الاخيره من الشهر ايضا تلعب دور، اكو امور الحقيقه متعدده البرج الهندي، البرج الدرويدي، البرج هاي كلها انا شارحها بشكل يعني ملخص ومفيد في في موقعي اللي يريد يستفيد من 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 عنده طبعا. معرفة الشخصية علينا ان نقرا ولا نستهين بالحالة. لانه انا وجدت الحقيقة بانه معظم اللي ما اقدر اقول فشلوا في حياتهم الزوجية. لانه مسألة الفشل والنجاح انا اعتبرها نسبية، يعني قد يكون مثلا شخص انفصل في حياته لكنه مو فشل. هو انفصل قد تكون بصالحه انفرضت عليه حالات معينه او او انفرضت عليها زواجه هي مو مو بارادتها فلما تنفرض عليه وهي مو بارادتها وبالاخير صار طلاقها مو فشل هي مو مو ب باختيارها الشخصي قد يكون فبالحال بالتالي مساله الفشل والنجاح هي مساله نسبيه انا اعتبرها لكن انا يعني من خلال الحالات اللي اللي تنعرض لي واللي شفتها معظم الاشخاص اللي اللي ما انسجموا مع شركاء حياتهم لما رجعت الى الى الابراج لقيت بانهم اساسا ما منسجمين بالابراج. يعني الا نادرا والحقيقه لما نقول الا نادرا ايضا ما اتى منسجمين بالابراج لكن بابراج خفيه قد يكون منسجمين بالطالع يعني مثلا هو ما منسجم معها بالبرج. هو برج الاسد وهي برج الجدي. الاسد ناري والجدي ترابي والجدي والاسد ما ينسجمون. لكن طبعا قد يكون ايضا البرج الهندي مثلا نفرض جدلا هي من برج الارنب، الجدي الارنب وهو من برج الاسد النمر. الارنب والنمر ايضا ما ينسجمون. لكن قد نجد انه وين ينسجمون؟ يجوز اكو فد فد فقرات فد يعني صفات اخرى ينسجمون بها اللي عن طريق الطالع قد يكون هو اسد لكن طالعه جوزاء وهي جدي لكن طالعه حمل. هنا الطوارئ ينسجمون يعني الحمل ينسجم ويا الجوزاء وممكن انه درجه الانسجام صارت نتيجه ل لاستخدام كل من الشخصيتين لطالعهم او طالعهما اكثر من برجيهما البابلي والصين على سبيل المثال. بمعنى انه قدرة الامرأة ان تعرف نقاط ضعف الرجل وين وقدرت قدرة تحرك صفات معينة نائمة بالعقل الباطن من خلال طالع موجود هو اساسا في شخصيته ينسجم مع طالع موجود في شخصيته استطاعت ايضا على ان تخرج من مكنونات عقلها الباطن وتتفاعل معه او او تظهر وتتفاعل مع شريكها. هذه انا اعتبرها قمه النجاح والذكاء والعبقريه. والعبقريه اسميها. هسه طبعا يجوز بعض الـ 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 الاشخاص يعني يقولوا لي كيف هاي العمليه تصير يعني؟ يعني دخلنا علم نفس ممكن تصير. تصير اذا الشخص اهتم بهذا الجانب. في بعض الاشخاص قد تكون عفويه تكون يعني عفويه نشوف فلان من الاشخاص وفلانه انسجموا بجانب معين قد يكون جانب التجاري يعني بالعاطفه عندهم مشاكل بال بال على مستوى البيت اكو مشاكل على مستوى التفكير علاقه بامور معينه مختلفه عندهم مشاكل لكن نشوف انه فكر الرجل ان يعمل مشروع معين اتجه نحو نحو التجاره مثلا على سبيل المثال او فتح فد محل معين واتفق مع زوجته انه نسوي فد بزنس مثلا يعني ان تكون انت موجوده داخل المحل ويكون يعني نشغل اكثر وقتنا او تفكيرنا يكون بالتجاره بالعمل 
نجحوا ممكن يكون نجحوا بهذا الطريق بهذا الجانب يعني هو ما قدر يجذبها بالجانب العاطفي بالجانب الرومانسي ما قدر ما قدرت تجذبه هي بكلمات لها علاقه بال بال بالرومانسيه وبال بالمحبه وما الى ذلك والى اخره لكن قدرت قدروا ينجذبون وين بجانب مشترك هذا الجانب ممكن يقوي من اواصر العلاقه بيناتهم اللي هو الجانب مثلا العملي آه آه هذا الشيء يجي بشكل عفوي طيب لو نجي احنا نبحث بابراجهم هذا شخص من يا من يا ابراج وهذه من اي ابراج ومن اي طوالع راح نجد يجوز من كفد بصمات معينه موجوده عند هذه الامراه يجوز نلقاها من مواد برج الفاره مثلا ونلقى هذا الرجل من مواد برج الحصان طيب آه الفاره والحصان ينسجمون بس بالتجاره بس بالافكار اقصد الافكار التجاريه والماليه والتنظيميه لكن هي قد تكون ما تعرف بهذا الجانب وهو ايضا يعرف لكن العبقريه اللي يمتلكها هذا الشخص والذكاء والعبقريه اللي تمتلكها هذه هذه الامراه او هذه الفتاه وقد تكون العفويه ايضا هم اللي اكتشفوا مع عمر الزمن انه طريقهم يكون بهذا الجانب افضل من جوانب اخرى. طيب ليس كل الناس يمتلكون هذه الحنكه من الذكاء او ليس كل من الناس يمتلكون هذه الفطريه ايضا يعني هنالك بعض الاشخاص نتيجه لاي طارئ بسيط راسا شالت الجنطه مالتها وطلعت من البيت مثلا او راحت البيت اهلها او هو الرجل نفسه يعني لاي حاله معينه راسا تركها وراح فكر بغيرها احنا هنا أنا أركز على هذه النقطة. الحياة فيها مشاكل كثيرة. والعواقب اللي ممكن أن تأثر على الشخصية البشرية ذكرتها أنا قبل لا أبدي بموضوع لهذا اليوم. يعني اليوم أنا مثلا عندي ظاهرة مثلا على سبيل المثال عندي ظاهرة سلبية، ظاهرة التربية السلبية اللي يأثر على برجي. بطبيعة الحال أنا مزاجياتي سيء ما عندي القدرة على أن أستقبل فكرة معينة من شخص ولما تكون زوجتي بهذا اليوم أو بهذه الفترة اللي أنا مزاجي متعكر بيها هي عندها فد ظاهرة جميلة يعني ظاهرة ظاهرة تكليف مثلا عندها تطيح في النوع من ال من الرغبة بالحديث رغبة بال 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 يعني نشاط تريد تريد تسأل تريد تستفسر تريد تحكي تريد وتجي تريد تسالني وهي وضعيتها النفسيه ما تعرف وضعيتي شنو. انا وضعيتي مختلفه عن وضعيتها. انا عندي تاثيرات سلبيه علي بس هي ما تشعر بهذا الشيء، تعتقد بانه الموجودين كلهم مثل وضعيتها هي. مثل الوضعيه الايجابيه اللي تمر بها هي، فبالتالي لما لما تسالني وانا راح اجاوب بنرفزه بعصبيه هي قد تاخذ على خاطرها. بعض الاشخاص مثلا ما عنده قدرة على التحمل رأسا قرر الانفصال قرر الـ 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 أنه أخذ جانب سلبي لا أنا, أنا, أنا دائما أقول بأنه علينا أنه دائما نفكر بالمقابل شنو طريقة تفكير المقابل شنو وضعية المقابل شنو ولهذا مو بهذه السهولة يعني نقدم على خطوات معينه قد تؤدي او تؤدي الى الانفصال او الى الى المشاجره او الى المشاكل يعني بيناتنا. وانا ايضا لست من الاشخاص اللي يعني اللي دائما يتحدث بامور واضحه بين يعني في في مجتمع في المجتمع لكن بدون اسباب ومسببات. يعني انا اليوم مثلا لما يجي يجيني شخص مثلا على سبيل المثال وعنده مشكله مع مع شركه حياته ما تعجبني المجامله او ما يعجبني اساسا ان اجامل فتاه معينه انه يعني مو مشكله قدم تنازلات انت قدم تنازلات انت كذا انت او او اتحدث بمواضيع لها علاقه بمحبه واحسان والى اخره، نعم هذه الامور موجوده لكن علينا ان نبحث الـ 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 الاساسيات الاسباب المهمه. حتى الخطا يعني بالمستقبل الانسان ما يوقع بنفس الخطا. احدى الفتيات يعني في احد الايام اتصلت بي عندها مشكله مع مع شريك حياتها وتقول لي اني يعني اني احبه اكثر من نفسي. 
قدمت له كل ما كل ما كل ما عندي يعني لكن دا اشوف ال... ما في استجابه من عنده فطبعا يعني هذا هذا الكلام خطا لا انا بالعكس اقول لها لا لا تحبي اكثر من... حبي نفسك اكثر من عنده حبك له هو حب... حبك لنفسك هو اللي يخليك تحبيه لا يعني انا ما انصح انه الانسان يعني يكتم على نفسه في سبيل غيره النفس ضروري الانسان يحب نفسه وضروري جدا من اي فتاه ان تحب نفسها اكثر من شريكها وخطا جدا اذا الفتاه تقول انا احب شريكي او او تنطي الشركه اكثر من نفسها خطا جدا لا انت حب نفسك وهو ايضا يحب نفسه على شرط انه حبك لنفسك مو معناها مو معناته انانيه الى غيرك مو معناته كره الى غيرك لا حبي نفسك وبنفس الوقت حبي وهو ايضا يحب نفسه وبنفس الوقت ايضا يحبك ضمن الـ الـ الاواصر اللي المشتركه بيناتكم يعني المقصد اللي اريد ادخل الى انه احنا علينا انه نتفاعل مع مع المقابل ضمن شخصيه المقابل شنو هي وعلى شرط انه ما ياثر على شخصيتنا لهذا مساله الانسجامات جدا مهمه انا نصيحتي الى اي انسانه ما خايضة واقع الزوجية بشكل حتمي وفاعل يعني ومجرد تريد تستفسر أو تعرف معرفة الشخصية البشرية جدا مهم وأنا أقول لا تخجلين ولا يعني من مسألة أنه كيف أنا أتزوج على أو أختار شريك حياتي على مسألة أبراج ومسألة لا لا جدا مهمة لأنه بعدين راح توقعيني بمشاكل معينة أنت غير قادرة على على علاجها أو بمعنى صح ممكن المعالج اللي يستهين بفكرة الأبراج أو يستهين بفكرة الطوالة أو يستهين بفكرة التحليل الشخصي للشخصية البشرية هذا نفسه إذا طلبتي من عنده بعد ما توقعين أو توقع أنت في 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 مأزق أو في مشكلة معينة تطلبين أو أو تطلب نصيحته هذا الشخص راح يكون عاجز على أن أن ينطي النصيحة الإيجابية والنصيحة الفعالة راح تكون نصائحها هي نصائح ساذجة أنا أسميها ونصائح يعني بين قوسين ملينا منها اللي هي للإمرأة ارجع إلى زوجك بيتك اطفالك ما ادري شنو كذا ومع مرور الزمن نشوف بان هذه الامراه تنطي وتنطي 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 على حساب كيانها وشخصيتها ونفسيتها وشعرها يصير ابيض وهي بعدها في ريعان شبابها ومشاكل مستمره مع الزوج كلها لاخطاء لانه قبل لا تقدم على الزواج هي امتثلت الى مجتمع انا اسميه مجتمع منغلق يعتمد على على مبدا الزوجيه البسيطه والراديكاليه المعتمده عندنا يعني ليس الاسلوب الحضاري المتطور باختيار الشريك وانا اعتقد انه وضعنا او او الامراه الفتاه او الرجل بالوقت الحالي وضع مختلف عن عن الاجيال السابقه اليوم الفتاة إذا تريد تقدم تضحية حتى لو كانت مضحية فما راح توصل تضحيتها إلى مثل تضحية والدتها أمها يعني والأم ما راح توصل تضحيتها بأفضل الاحتمالات مثل تضحية الوالدة أيضا يعني الجدة أو البيبية فبالتالي إحنا الجيل كل ما دا يتقدم كل ما نشوف وسائل التضحية أو مفاهيم التضحية دا تقل تدريجيا إذا كان عند النساء أو حتى عند الرجال طبعا وسائل الاعلام اضافه الى الانترنت اضافه الى الـ 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 يعني التلفزيون الفضائيات لعبت دور كلش كبير في بتغيير مناهج الحياه لا اليوم انا اعتقد بانه الانسان الفتاه عندها مجال كبير وواسع لاختيار شريك حياتها بطبيعه الحال بشكل او باخر 
افضل من من امها وافضل من حتى اللي او جدتها. لهذا مو عيب لما الانسان يعرف الشخصيه شخصيه المقابل من خلال التحليل النفسي للشخصيه. خلي ادخل شويه بانطقه امثله معينه حتى تكون الصوره اكثر وضوحا. طبعا احنا هذا الموضوع راح يكون يعني مستمر ويانا يعني بالفقرات اللي القادمه في فقره الابراج والناس لاعطاء حلول معينه الى الى المشاكل اللي قد تكون مستعصيه الى بعض الناس يعني لنفرض على سبيل المثال شريك حياتك كان من مواليد برج النمر النمر طبعا 1974 على شرط ان يكون في يعني شهر ديسمبر يناير لانه قد ياخذ من البرج اللي بعده نفرض من موز برج النمر ونفرض نمر برج البابلي حمل الان 1974 لنفرض 25 3 1974 هاي فرضيه من عندي يعني كيف اتعامل مع هذه الشخصيه وهذه الشخصيه انا اعرف مسبقا بانه مولود ال74 كنمر هنا يمتاز بالجراه يمتاز بالصلافه يمتاز بالشجاعه يمتاز بال بال بالنشاط يمتاز بالحيويه يمتاز بالذكاء هذه كلها امتيازات قد تكون ايجابيه وقد تكون سلبيه اعتمادا على ال على النسبية بالموضوع في نفس الوقت يمتاز بالأنانية شخصية اندفاعية شخصية قيادية شخصية فضولية شخصية كريم مساعد شرس الفاظة جارحة هذه صفات يأخذها يعني يأخذها من من خلال برج النمر طيب طبعا هنا 74 برج اللقلق الهندي اللقلق الهندي يكون يضيف الى الشخصيه هنا يضيف الى هذه الشخصيه شيء اخر الى اللي هو الدبلوماسيه هنا راح تكون اكو دبلوماسيه بالرغم من كونه صلف كبرج نمر هنا لا اللقلق يمتاز بالدبلوماسيه يمتاز بالحنكه ايضا ويمتاز بقابليته او او رغبته الكثيره على السفر والترحال وعنده فرص ايضا كثيره بهذا الجانب. طيب الحمل الحمل شخص اندفاعي عاطفي مساعد متهور مغامر ايضا في نفس الوقت ابو بيت اسره يحب اسرته عائلته يحب اطفاله شخص قيادي شخص ينجح في كل شيء له علاقه بالجراه وبالمغامره لكنه شخص غير صبور شخص متسرع بامور كثيره وممكن ان يندفع واندفاعاته ممكن تخلق له بعض التوترات والحمل ابدا مو دبلوماسي لانه صريح وواضح جدا طيب ناخذ 25 من الشهر 25 معناتها الحمل يبدي بتاريخ 21 3 الى 20 4 ف 25 بالشهر هو هو بالعشره الـ الـ الاوليه طبعا او العشريه الاولى كل برج يقسم يقسم ثلاث عشريات الاولى والوسطيه والاخيره العشريه الاولى هو ياخذ من الحمل وفي نفس الوقت ياخذ من من البرج اللي قبله اللي هو الحوت فياخذ من الحمل الصفات اللي ذكرتها وياخذ من الحوت ايضا صفات اخرى منها الرومانسيه منها المزاجيه ومنها العناد ومنها عدم تقبل الرأي ومنها في نفس الوقت الجوانب الفنية أيضا طيب هنا صار عندنا الشخصية هنا مركبة تأخذ منها تأخذ من الحمل وتأخذ من الحوت أيضا وكل ما كانت الأيام قريبة إلى برج الحوت كل ما أخذ من الحوت أكثر وكل ما ابتعدت الأيام يعني مولود الخمسة أو خمسة وعشرين ثلاثة تكون صفات الحوت بي أكثر من مولود السبعة وعشرين ثلاثة والثاني أكثر من مولود التسعة وعشرين ثلاثة وهكذا إلى أن نبدي بالعشرية الوسطية راح تكون تأخذ صفات الحمل بشكل كامل الآن الكواكب اللي تأثر عليه شنو هي 
الكوكب المريخ ياثر عليه وكوكب اخر اللي هو كوكب نبتون اللي هو الكوكب المؤثر على الحوت اضافه الى هذا 25 ثلاثه عند رقم رقم حظ سبعه اساسي ايضا نبتون ياثر عليه يعني صارت عندنا شنو صارت عندنا طاقه مشتركه من نبتون تاثير مشترك وفي نفس الوقت عندنا تاثير من كوكب المريخ المريخ ينطي الاندفاع ينطي العدوانيه ينطي الجراه وينطي الطاقه ال ال النبتون نبتون ينطي الخيال الواسع التفكير الى مدى بعيد ينطي في نفس الوقت التطرف عدم ال يعني الاصفاء على راي معين او على حاله معينه هذه هذه امور موجوده في شخص شخصيه هذا ال هذا الشخص اللي ذكرته في 25 مثلا 3 1974 هذه نفرض جدلا انه الزوجه الان تريد تتعامل مع زوجها والان ظاهره على الـ الـ يعني على الـ العيان او على ما موجود امامها شخصيه النمر ولنفرض جدلا انه هذه الزوجه من مواليد برج الارنب خلينا نفرض هي 75 الان ارنب خشبي من مواليد برج انا راح اعطي طبعا افتراضات على ابراج يعني الانسجامات صعبه لكن يعني راح اوضح كيف تبدي تبدي هنا العبقريه عبقريه الامراه والرجل لديمومه الحياه او استمراريه الزواج واستمراريه العلاقه من بالرغم من كون انه الابراج الانسجامات صعبه فيها لنفرض امراه من مواليد 1975 الان هي اصغر من عندها سنه تقريبا يعني بالسنه اللي بعدها وهي من مواليد برج أه لنفرض جدلا أه يعني أه سرطان طيب أه ولنفرض مر من ما راح نقول من العشريه الاولى من السرطان راح نقول من العشريه الاخيره من السرطان يعني تاريخ مثلا يعني خلينا نقول 20 سبعة تاريخ 20 سبعة من 1975 هنا مولودة بالعشرية الأخيرة من السرطان هذه الفتاة أنا راح أعطي شخصيتها بشكل عام 75 أرنبة برجها الهندي هو برج العنكبوت هذه الإنسانة تمتاز بالعنكبوت يمتاز ب بالتفكير العائلي دائما يحب العائله والاسره يحب ان تكون عنده يعني ان يحقق نجاحات على المستوى العائلي على مستوى زوج مناسب اطفال ما يحب شخص يدخل بحاجياته باغراضه مثلا فهذه الفتاه تمتاز بهذه الصفات تاخذها من العنكبوت وبنفس الوقت تاخذ من الارنبه وهي ارنبه خشبيه هنا يعني يعني انسانه مثقفه مولد في 75 عندها طموحات وعندها طموحات اكثر ما تكون علميه. آه هذه الانسانه اكثر ما تكون حساسه. الارنبه تمتاز بالحساسيه تمتاز بالجوانب الاجتماعيه آه هي لبقه جذابه محبوبه آه حساسه رومانسيه تحب دائما الكلمات الورود كل شيء له علاقه بالرومانسيه. آه ال... وين نقطة ضعفها؟ مشكلتها وين؟ قلقة ومتشائمة. وغالبا ما تبعتها خوف من المستقبل. تكون حذرة أكثر ما. وشكاكة أيضا. طبعا هذه موجودة أيضا في الشخصية شخصيتها. الآن إضافة إلى طبعا لما نجي ناخذ البرج ال... ال... السرطان راح نجد بأن السرطان أيضا عند التشاؤم. ايضا عند القلق، ايضا عند الحساسيه، ايضا عند هذه الامور كلها ايضا موجوده عند السرطان. السرطان عنده عاطفي اكثر من اللزوم، واكثر ما تكون عاطفته مو مع الشريك، تكون مع العائله، مع الاهل، يعني مع الام، مع مع العائله بشكل عام، عائله مع الاب، يعني تكون عندها عاطفه مع عائلتها اكثر من عاطفتها مع شريكها. طيب الكوكب المؤثر راح يكون هنا كوكب 
طبعا القمر راح ياثر عليها اضافه الى القمر راح يكون الشمس ايضا تاثر لان هنا هي يعني 20 سبعة معناتها انه قريبه من برج الاسد وتاخذ ايضا مواصفات الاسد وهنا راح راح تنطي شخصيه فيها نوع من الـ من الـ 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 الازدواجيه ما بين السرطان الغير متفائل المتشائم العاطفي الحساس ما بين الاسد النشط المتفائل الاجتماعي الى اخره. طيب لما نجي نشوف نوع من الترابط او الانسجام الان ما راح اتحدث انا عن الـ عن الـ الـ الطالع لانه الطالع يعني خلي اتحدث عن فقط الابراج البابليه والابراج الصينيه والهنديه. أو حتى نكون بشكل أقرب راح أتحدث فقط عن الأبراج البابلية والصينية بينها شخصيتين كأبراج بابلية كأبراج صينية عفوا الانسجام صعب الانسجام صعب ما بين مولودة ال 74 مولودة ال 74 ومولودة ال 75 الانسجام صعب ما بين النمر والأرنبة في نفس الوقت الانسجام أيضا صعب ما بين الحمل وما بين الرجل الحمل وما بين الامراه السرطانه. زين يعني اليوم الان الان انا اريد اتخطى هاي الحاله. يعني هذه حاله الزواج مو من المعقول ان الانسجام صعب هذول تزوجوا بعد انتهت. كيف يعالجون مشاكلهم؟ اليوم احنا نريد حاله علاج. انظر الى نقطه مهمه هي موجوده وين؟ موجوده عند الاثنين. هي ايجابيه. وين؟ آه، الامرأة مولودة بالعشرة الأخيرة إذا هي في شخصيتها أيضا يوجد الأسد الأسد موجود في شخصيتها لكن قد يكون بدرجة قليلة أو قد يكون نائم بدرجة 5% مثلا في أغوار عقلها الباطن طيب خلينا نجي ناخذ الـ الـ آه، الرجل الرجل قلنا هو حمل وفي نفس الوقت هو شنو؟ هو حوت لا هنا الحوت ما ينفعني الحمل بعده موجود الحمل اذا ياخذ من الشخصيه بنسبه آه خلينا نفرض 30% والحمل موجود اساسا يعني ما آه خفي بالعقل الباطن وانما هو اساسا موجود انا اقدر استخدم العلاقه ما بين الاسد في شخصيتها الموجود في عقلها الباطن والنائم مع الحمل، الاسد والحمل يسمون انسجام جميل جدا بالاخص على مستوى الصداقه. المستوى الصداقه والعلاقات. الان انا اقدر استفيد من انه هذا الشخص اقصد الرجل بطبيعه الحال لسانه قد يكون لاذع. مو قد يكون هو اساسا لسانه لاذع لانه برج النمر. ما يهتم بالحس بالامور الرومانسيه والحساسيه وما الى ذلك بشكل كبير. فبالتالي هذا يعيق من حركه الارنبه يعيق من 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 نشاطها الاسمي الاجتماعي ونشاطها ايضا النفسي آه الان كيف اقدر ان آه ان اكسب شريك حياتي انا على هاي الحاله ما اقدر استمر لكن كيف اقدر ان اكسبه اكسبه من خلال تقويه الاسد الموجود الموجود عندي تقويه جزء صغير هو موجود بعقل الباطن احاول ان ارفعه هو موجود عندي احاول ان اتفاعل مع هذا الشخص ضمن الشخصيه الملائمه بالنسبه له اللي هي شخصيه مثلا القوه والشجاعه من اخذها ما اخذها من الارنبه اخذها من الاسد انا مو اسد طبعا كل الاحوال هي الفتاه هي مو اسد لكن شخصيه الاسد ايضا موجوده عندها الطاقه اللي تاخذها من الشمس تعطيها نشاط استفيد من نشاط الشمس اللي اللي اللي, اللي هو ال المؤثر الثانوي بالنسبه لي بعد القمر على حساب القمر مع مع الملاحظه ان القمر ايضا موجود الجانب الرومانسي ايضا موجود هنا انا اقدر ان اتفاعل مع الطرف المقابل ضمن النقاط اللي القوه اللي اني امتلكها واللي ممكن ان ابرزها للتعامل معه وهذه موجوده عندي لو نفرض جدلا انه هذه الامراه اساسا هي مو قريبة من من مواد برج الأسد وإنما هي أساسا من مواليد يعني مولودة خلينا نفرض جدلا بمنتصف بالعشرة الوسطية من 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 برج السرطان. لا هنا الحالة صعبة. هنا الحالة صعبة أن تتقمص شخصية مو شخصيتها. 
بل انا اقول انه انه اي شخصيه راح تتقمصي هي مو شخصيتك راح تبين وكانه بنوع من السذاجه والكذب وراح تبين حتى على على تصرفاتك او ملامح وجهك على ابسط واقل تقدير. فبالتالي انا انظر وين؟ انظر الى دائما دائما يجب علينا ان ننظر وين نقاط الضعف ونقاط القوه. طبعا الرجل ايضا في نفس الوقت عليه ان يعرف كيف يتعامل مع شريكه حياته او زوجته من اي جانب معين معها، يعني مثلا مثل هذا الشخص انا انصحه انصحه انه يبحث في في يعني اكيد راح يكون في جانب من جوانب شخصيته كبرج او كطالع او كرقم حظ او ك تاثير له علاقه قد يكون حتى باسمه الشخصي شيء له علاقه ب ب بالرومانسيه اكيد اذا اذا بحث راح يجده موجود فهذا الشيء بامكانه هو بامكانه ان يستخدمه لكي يجذب حبيبه الارنبه اللي هي بحاجه الى الى مثل هكذا كلمات هكذا تعامل او تلاطف لغرض ديمومه الحياه. اذا ما وجدنا او اذا هذا الشيء ما ما موجود اساسا في شخصيتنا والعلاقه يعني محتومه خلينا نوجد امور اخرى مختلفه قد تكون لها علاقه بالصداقه مثلا. يعني بعض العلاقات الزوجيه تنجح لما تكون بها نوع من الصداقه. يعني شلون اوضح الفكره اكثر. تعامل الرجل مع الامراه كزوج وزوجته ياخذ الى فد طبيعه معينه، الى فد منحى معين. الى طبيعه اقدر اسميها طبيعه جنسيه. طبيعه لها علاقه بال 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 بالطاعه والخضوع. طبيعه الاحترامات وما الى ذلك، طبيعه ال يعني تقدير الزوجه الى الرجل والعكس صحيح. طبيعه وجود اطفال او ما الى ذلك هذه كلها تلعب دور ايضا في في او او التفكير في في عائله الانجاب او اذا ما كان الطرفين عندهم اطفال مثلا. يعني هنالك قالب معين للحياه الزوجيه. اذا فشلنا احنا في هذا القالب. واحنا نشعر بانه نريد نستمر مع شريك حياتنا. ممكن ان ننجح بقالب اخر اللي هو الصداقه، يعني ممكن ان اعيش مع مع زوجتي واتعامل معها كصديقه. وهذا الشيء مو 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 سيء. شنو معنى الصديقه؟ يعني نقعد سوا نتناقش وكانه بدنا نناقش كاصدقاء. تعاملنا ما يكون تعامل اوامر أو تعامل أنه حياة زوجية أو ما لا لا أصدقاء أصدقاء جالسين مع بعض ما هي وجهة نظر معينة وأنا لي وجهة نظر معينة. قد نتشارك بوجهات النظر قد نختلف بوجهات النظر. ممكن أنه يعني أناقشها في في مواضيعها الاجتماعية أو في مواضيعها يعني أمورها العملية أو ما إلى ذلك مثل ما أتناقش مع صديقة لي. والعكس صحيح طبعا. هذه العملية ممكن أيضا تقوي علاقة معينة ما بين الزوج وزوجته مع ملزمة الحقيقة وهي ليست سيئة هي ليست سيئة بمعنى أنه يعني تقودنا إلى إلى مشاكل أو إحنا قدر الإمكان أن نخرج من عامل المشاكل وعامل البغض وعامل الكره وعامل هذه الأمور كلها قد نخرج من عندها فنحاول قدر الامكان ان ننظر الى الـ الى الـ الـ الامور او النفحات البسيطه اللي ممكن انه تجعلنا نتخطى هذه الامور او هذه العقبات. فبالتالي اذا كنا لم نكن متزوجين متزوجون عفوا وبامكاننا ان نعرف شريك حياتنا من خلال التحليل كامل لشخصيته. من خلال معرفه نقاط الضعف ونقاط القوه. هذا جدا مهمه. نقاط ضعف شريكي شنو هي؟ هذا الشخص المتقدم إلي بيش أقدر أكسبه؟ هذا سؤال كثير من الفتيات يعني اللي يتصلون بي أو يكاتبوني إنه دائما يسألون هذا السؤال كيف أقدر أكسب فلان من الأشخاص أو شخص متقدم إلي أنا ما أعرف طبعا ما أعرف هو يعني الفتاة ما تعرف هذا الشخص شنو شخصيته شنو هو 
كيف تقدر تكسبه؟ نقاط الضعف ونقاط القوة. نقاط القوة بالنسبة له هي مكسب بالنسبة لك ونقاط الضعف أيضا مكسب بالنسبة لك. آه آه ناخذ مثال آخر حتى تكون الصورة أكثر وضوحا وعلى آه مستوى نقاط الضعف ونقاط القوة مثلا. لنفرض جدلا شخص من مواليد برج الجدي. الجدي بالمناسبة من الأبراج اللي نقاط ال يعني أقدر أسميه من الأبراج المحنكة. بالأخص إذا كان من الرجال. الرجل الجدي يكون محنك دبلوماسي سياسي هادئ ما مو مندفع. يعني معظم السياسيين بالعالم يكونوا من مواليد برج الجدي بشكل عام يعني. الجدي تفكيره مادي وتجاري وتفكيره بنفس الوقت الاسري ناجح يعني يفكر باسرته وبعائلته اليوم انا لما لنفرض جدلا رجل من مواد برج الجدي والامراه اليوم من مواد برج الاسد وانا ذكرت سابقا بان الاسد والجدي الانسجام صعب بالاخص اذا كان الرجل جدي والامراه اسد طبعا هو العكس صحيح لكن بدرجه اقل. هنا نشوف بان الاسد عنيد والجدي عنيد. اذا نقاط الضعف الموجوده هي العناد. هنا اذا الجدي والامراه والرجل ما قدروا يعالجون هذه المشكله فانا اعتبرها هي هاي مشكله بحد ذاتها. يعني معظم الـ الـ الانفصالات او المشاجرات اللي تكون ما بين الجدي والاسد هي لهذا السبب العناد كلاهما عنيد وكلاهما يريد يفضل رايه على الاخر هذه مشكله مشكله كبيره استخدم نقطه اخرى يعني انا ليش ما استخدم مثلا طبعا بالمناسبه الاسد كريم اكثر من الجدي يعني الاسد كريم ومسرف نوعا ما لكن الجدي يكون بشكل عام ما مو بخيل وانما لا لا مو بخيل وانما يكون من النوع اللي يعني كرمه مدروس ويعرف كيف يتصرف كيف اقدر اكسب اكسب مولود برج الجدي وكيف اكسب مولود برج الاسد من خلال نقاط الضعف ونقاط القوه هنا يبدي بعمليه معرفه الشخصيه مثلا الجدي الان اعرف انه هذا انه زوجي عنيد اعرف جيدا بانه زوجي من نوع اللي عنيد فبالتالي احاول قدر الامكان انه ما استفزه بامور لها علاقه بالعناد ما استفزه نهائيا اعرف جيدا وعندنا امور كثيره الحقيقه بهاي الحياه الانسان ممكن ان يصر على رايه بها لا ماكو داعي انه انت كامراه تصرين على رايك بموضوع معين تعرفين انه زوجك هو من نوع اللي عنيد ما راح يتقبل هذه الفكره بالنسبه لك او هاي الحاله فبالتالي هنا انت اذا ما اصريتي على راي معين كسبتيه من جانب معين جانب العناد اكسبيه من جانب اخر جانب ايضا جميل يعني وهذا ايضا مو بعيد عن شخصيتك الجانب الاسري دائما انه تكون يكون تعاملك معه هو تعامل العلاقه بالاسره العائله الاولاد البيت طريقة التنظيم داخل داخل البيت الطعام يعني بين قوسين اسميه كوني ست بيت ناجحه بين قوسين اقدر اقول كوني ست بيت ناجحه راح تكسبين الجدي لانه الجدي مثل ما ذكرت من البدايه انه كشخصيه يحب بيته ويحب اسرته طيب اذا هذه ايضا من الامور الايجابيه اللي ممكن انت تكسبين بها شريك حياتك بالمقابل الجدي ايضا اذا اراد ان يكسب الامراه الاسد عليه ايضا ان ينظر وين نقاط القوه وين نقاط الضعف مثلا الاسد معروفه الامراه الاسد امراه اجتماعيه امراه ذات يعني اقدر اسميها لها راي راي موزون بالمجتمع بالحياه هي ليست امراه خانسه لا لا امراه شخصيتها قويه كريمه دائما في الطليعه عندها غرور وعندها نرجسيه الرجل ممكن يكون بهذا الجانب محنك اكثر 
ويكسب زوجته من خلال الاعتراف بغرورها او بمعنى اخر انه مو دائما يطعن ب ب ب بنرجسيتها او بغرورها حتى وان وان يعني يعني ظهر الى بانه هذا الشيء غير مستساغ لان هذا جزء من شخصيتها يعني احنا ما نقدر نغير الشخصيه احنا نقدر نحاول ان نشوف نقاط الضعف ونقاط القوه وين السلبيات والايجابيات الموجوده بالشخصيه ومن خلالها ندخل وين الثغرات اللي ندخل من خلالها لكن احنا ما نقدر نغير شخصيه احنا ما نقدر نقول يا امراه يا مولد برج الاسد وانت امراه تمتازين بالنرجسيه وتمتازين بالحظوه الاجتماعيه وبالقوة الشخصيه وبالغرور طبعا الغرور المشروع النرجسي اقدر اقول ما نقدر نقول لها انت كوني انسانه صامته مطيعه على حساب شخصيتك في داخل مجتمع او حتى في داخل الحياه الاسريه او ما الى ذلك هذا الشيء صعب صعب الانسان تكون على يعني صعب جدا انه نطعن بشخصيه الانسان لا خلي الانسان على نفس شخصيته ونحاول قدر الامكان ان ندخل من الثغرات الموجوده في شخصيته ونتفاعل مع الوضع اللي موجود بالنسبه له. الرجل الرجل التنين مولود 76 مولود 88 لا انت خليني اركز على 76 اكثر لانه هذا التنين الناري. هذا شخص من النوع الصريح يعني من النوع اللي يعني دائما ما عنده ما عنده غموض وما عنده فد ما عنده وما يعرف يكتب وما عنده يعني أقنعة معينة بالتالي أنا أقول دائما أنه صراحة توقع في مشاكل متعددة هذا الشخص إذا تزوج إمرأة من مواد برج الخنزير مثلا ل 83 هذه مشكلة مشكلة كبيرة مواد برج الخنزير من النوع اللي تصدق بكل شيء بكل شيء ينطرح عليه يتصدق به وهي طفوليه اكثر من اللازم، ومعطاء بالمناسبه معطاء محسنه آه، امراه يعني اقدر اسميها تنطي اكثر ما تاخذ. آه، لكن مشكلتها انه صدق بكل شيء وطفوليه وكل ما كبرت بالعمر كل ما تزداد طفوليه اكثر. طيب آه، مولود ال 76 ابو التنين من النوع الصريح ومن النوع اللي آه، عنده مغامرات كثيره مع النساء، وبالمناسبه آه، المغامرات قد تكون هي مغامرات آه، يعني آه، آه، ليست مخله بالاخلاق والشرف او ما الى ذلك، وانما هو بحد ذاته يحب ال هو بحد ذاته التنين يعني يحب كل ما يبهر العين، كل ما كل شيء جديد، كل شيء على الموده موديرن الى اخره، فهو دائما يحب انه يجامل مو يجامل وانما عفوا يحب دائما يمازح، يحب دائما يعني كل شيء يتقرب الى الـ الى الـ الاجناس المختلفه الافكار المختلفه مثلا يجالس النساء يضحك هذه كلها امور موجوده في شخصيته وهو منفتح او بمعنى صح متفتح اكثر من اللازم فبالتالي هو صريح الان لما يجي يتحدث الى زوجته وبالاخص اذا كانت من هذا البرج الخنزير 83 هذه مشكله كبيره جدا كبيره ليش؟ لانه راح يكون هو صريح وهي راح تصدق في كل شيء بمجرد انه انه جالس فتاه وتحدث معها وسولف معها وضحك هذه راح تعتبرها فد 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 نوع من الخيانه وبالمناسبه مولود الخنزير هي عاده تمتاز بال بالغيره الشديده جدا بسبب حساسيتها وعاطفتها العاليه فغيرتها ايضا راح تكون عاليه جدا يعني معروف لكل فاعل فعل يعني ف القوة هنا القوة العاطفة والحب الموجود عندها والحساسية تنطيها أيضا غيرة قوية أيضا جدا في 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 شخصيتها فبالتالي هنا ممكن ندخل إلى مشاكل مشاكل يعني مشاكل زوجية ومشاكل حتى على مستوى الشراكة و... هنا على مولود ال 76 أن ينظر إلى صفة معينة موجودة في شخصيته من خلال ابراج اخرى تجعله مع زوجته ما يكون صريح وصادق وانا وانا الان قد يمكن يستغرب الكثير من الاشخاص يعني آه يعني يقول لك سن ما اليوم ديت يعني ديت يشجع 
على عدم الصراحة نعم إذا الصراحة تخلق لي مشكلة أنا أشجع على عدم الصراحة إذا الصراحة تخلق لي مشكلة أنا اليوم أريد 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 أخرج من مشكلة أريد أحل مشاكل مو أريد أوقع نفسي في مشاكل أخرى آه هذه هذه يعني دراسة النفسية البشرية هي ليست بالعملية السهلة بل يحتاج لها دخول عمق ب ب بالنفسية البشرية وما تحتويه من من أبراج من طوالع من من تأثيرات داخلية مؤثر من ما موجود أو ما مخفي في العقل الباطن ونحتاج أنه نخرجه في فترات معينة بإمكاننا أن نعالج مشاكلنا يعني والمعالجة هذه قد تكون يعني قد تحتاج إلى تضحية وقد لا تحتاج إلى تضحية بالمناسبة تحتاج إلى تضحية لما نكون إحنا يعني على حساب شخصيتنا وغالب ما تكون هذه التضحية لفترة زمنية معينة وبعدين راح ترجع ريمة لعادتها القديمة مثل ما يقولون يعني راح ترجع الحالة مثل ما هي عدم قد ما نحتاج إلى تضحيات إذا قدرنا أن نستفيد من من معرفتنا لشخصية شريكنا أو لشخصية الشخص اللي نحبذ أو نريد أن نقيم علاقة معه قبل أن نقدم على هذه العلاقة وللمعلومات استمرارية العلاقة ليس لها علاقة ليس أو ليس لها علاقة بما بكل ما هو موجود قبل الزواج أو حتى في أثناء فترة الزواج قبل الدخول إلى عشة الزوجية أقصد الكراش بين قوسين كل شيء قبل هذه الفترة أنا أعتبره هو قد يكون مصداقية إلى أقنعة أقنعة زائفة أو أقنعة متغيرة ممكن نشوف فتيات معينة نشعر بأننا انجذبنا لهن مثلا والعكس صحيح لكن مع مرور الزمن راح نكتشف بأنه لا مو هيك الحالة يعني احنا كان تفكيرنا خاطئ حتى قد قرفت صورة معينة ال ال مثلا الرجل الأسد أو الحمل باعتبارهم كلهم برج ناري ينجذب إلى الإمرأة العقرب انجذاب كبير جدا يعني يعني الإمرأة العقرب تمتاز ب بملامح ملامح خاصة يعني وبشكل عام تمتاز ب بعينين كبيرين كبيرتين عفوا و ونظرات حادة وهي حساسة إضافة إلى كونها تمتلك ملامح مؤثرة ينجذب إلها الأسد ينجذب إلها الحمل وممكن يقيمون صداقة جيدة وممكن أيضا في نفس الوقت يقيمون علاقة يعني على مستوى قبل الزواج في فترة الخطوبة أيضا علاقة طيبة ولطيفة وكل كل من ينجذب إلى الآخر الفتاة العقرب أيضا يعني يجذبها الحمل أو يجذبها الأسد أيضا من ناحية الشجاعة العاطفية القلب الكبير يعني الحظوة الاجتماعية قوة التأثير هذه كلها أيضا تجذبها لكن وين الصدمة الصدمة بعد الزواج بعد الفراش راح يجد الحمل امرأة غامضة غامضة جدا غير يعني او ومبهرة بامور كثيرة وراح تجد الفتاة العقرب رجل صريح وقد يكون في نفس الوقت بسبب الغيرة الغيرة الكبيرة الموجودة عندها قد يسبب لها مشاكل كثيرة أو قد يجرح من مشاعرها بسبب صلافته وبسبب صراحته وبسبب 
يعني وضوحه الاكثر زائد عن اللزوم وبالتالي هذه تاثر على مولد برج العقرب نفسيا والعقرب اذا تاثرت نفسيا يؤدي بهذا هذا الجانب الى حتى الانتقام الامر العقرب امر غير مسامحه او قليلات جدا المسامحات بشكل عام هي امراه يعني يبقى الانتقام ياكل في قلبها الى ان تنتقم بشكل او باخر مثل هكذا حاله انا اعتقد انه يعني الشخصيه ما درسناها بشكل صحيح لهذا انا دائما اقول انه دراسه الشخصيه قبل الزواج او يعني ممكن احنا نقيم علاقه صداقه ممكن ممكن الرجل العقرب الامراه العقرب تقيم علاقه صداقه مع مع الرجل الحمل ما عندنا مشكله لكن الزواج حاله مختلفه الزواج بيها عشره وبيها فراش وبيها اطفال واسره وتربيه اجيال فهنا عندنا الحاله مختلفه الاهداف مختلفه راح تكون لهذا انا يعني اشجع دائما انه نبحث شخصيه المقابل قبل ان نخدم على خطوه لها علاقه بزواج او حتى على صداقه او ما الى ذلك قبل لا اختم اريد اوضح اختم طبعا بهذا الجانب على مستوى العمل ايضا انا اتحدث العمل ايضا مهم جدا ان نعرف شخصيه المقابل على يعني اذكر في احد الايام عندي اصدقاء اثنين عرفت انه عملوا شراكه في مشروع وطبعا يعني اخذت في داخلي انه يعني كان علي ان انصح الموجودين لكن بصراحه يعني في بعض الاحيان النصيحه تعتبر تطفل من قبل ال... يعني انا بالنسبه لي قد تكون تطفل من عندي لما اجي انصح فلان او او الشخص الاخر مثلا ولهذا اضطريت ان اكتفي بفكره تحققت مع مرور الزمن انه هذه الشراكه ما راح تستمر. وذكرتها الى اكثر من شخص. الحقيقه اللي صار شنو؟ او بمعنى صح ان الاثنين واحد كان من مواد برج القرد 1980 الولاده والاخر من مواليد برج الحصان 1978 الولادة. القرد المولود بالسنة الثمانين من الصعب جدا أن تعمل شراكة وياه بالأخص إذا كنت من الأبراج اللي اللي من الصعب جدا أن تكون تحت رحمة القرد القرد في الشراكة شيزوفرينيا أكثر ما يفكر في مصلحة الشخصية أكثر ما يفكر بالانتهازية أكثر ما يفكر بأنه يضرب كل شيء عرض الحياة في سبيل نفسه. الحصان أيضا أناني لكن عنده نوع من من الأخلاقيات بشكل أعلى أنا أسميه من القرد. طبعا مع كل احتراماتي إلى برج القرد أنا أتحدث كشخصية يعني كتحليل الشخصية. اللي صار أنه مولود الثمانين بعد ما اخذ يعني اخذ فلوس من مواد 1978 وهم طبعا اصدقاء وسافر الى دوله اخرى وما رجع له فلوسه طبعا وانتهت الشراكه وصارت المشاكل والى اخره يعني انا قبل 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 يعني ما يحدث هذا الشيء انا اعرف النتيجه مسبقا لهذا انا دائما اقول بانه ايضا بالشراكه نحتاج ان نعرف شريكنا شخصيته شنو هي. هذه جدا مهمه. الاشخاص اللي من من قد يكونون من نفس المنتاليتيت او او طريقه التفكير. هؤلاء ينجحون عاده بالشراكه. لكن الاشخاص اللي طريقه تفكيرهم مختلفه. يعني خلي اقرب فكره معينه. يعني شخص هو تفكيره اساسا هو بحد ذاته تفكيره تجاري. الفاره 
مولد برج الفار تذكره تجاري وناخذ على سبيل المثال مولد برج البقره البقره مو تجاري تذكره البقره موظف يعني معظم الموظفين هم مولد برج البقره صعب جدا انه نشرك البقره مع الفار في مشروع معين لانه هذا تفكير الاول تفكير تجاري تفكير ربح ربح وخساره و... وكيف ازيد من رؤوس اموالي وكيف ادخل وكيف اغامر وكيف بينما الثاني تفكير هو مخصص للوظيفه مخصص ان يروح الوظيفه خمس ست ساعات سبعه ثمانيه ويرجع ما عنده استعداد ان يجازف والحاله مختلفه تماما صعب جدا ان 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 يشتركون هالشخصيتين يعني ب... ب... بعمل بصفقه تجاريه ابدا ما تصير صعبه بالتالي ارجع واقول انه طريقه التفكير مهمه جدا في معرفه الشخصيه البشريه حتى على مستوى الابناء يعني ابنائنا انا انصح دائما ذوي يعني الرجل الاب او الام طريقه التفاعل مع الاطفال في اطفال حساسين يعني طفل ينولد في من برج هو اساسا حساس، وطفل يكون منعزل، وطفل يكون لا هو اندفاعي وعدواني وشرس وطفل يعني الاطفال الطبيعه اساسا طبيعه الاطفال مختلفه. والاختلاف هنا يجوز بعض الاشخاص يقول لك الاختلاف اعتمادا على البيئه، يعني واحد ينشئ في بيئه، البيئه ايضا تاثر عليه، نعم البيئه تاثر لكن هي اساسا الشخصيه موجوده به. اساسا الشخصيه هي موجوده بداخله قبل لا تكون تاثيراتها من البيئه. هاي اذا اثرت عليه نتيجه للبيئه وهذا ما ما ياكد كلامي انه ممكن نجد بالعائله الواحده اللي هم من بيئه واحده نجد يعني طفل شرس وكح احنا نسميه بالعاميه وطفل هذا اخوه يعني اخوه هذا يكون. فهذه هنا على الاباء الاب اقصد والام مثلا ان يتعاملوا مع الاطفال ضمن ضمن طريقه تفكيرهم احنا ما مو ضمن ما هم يفكرون او هم يريدون لانه احنا ما نريد او ما نقدر نغير او او ليس من المستحسن ان نغير بالشخصيه المعنيه لانه هذا قد قد ياثر على طريقه تفكير الطفل طريقه شخصيته بالمستقبل لانه قد يعرضه الى الصدمه والصدمة قد تكون هنا في هذه الحالة هي ليست بصالحة أو ليست إيجابية بالنسبة له بل بالعكس أنا أقترب إلى طريقة تفكير الطفل أشوف وين الملامح الملامح أو الصفات الطاغية بالنسبة إلى إلى طريقة تفكيره أو إلى شخصيته ومن خلالها أبدي أنمي هواياته من خلالها أبدي أشجع رغباته إذا كان هذا الطفل مثلا من مولد برج الحوت أرنب أشجع على على الأمور اللي لها علاقة بالفن، فنون، رسم، نحت، هذه الأمور جدا مهمة العنزة، الفتاة العنزة حساسة، أشجعها على الأمور اللي لها علاقة بالشعر، بالأدب، بال... هذه الأمور قريبة إلى إلى طريقة تفكيرها طبعا إذا الطفل من وادي برج التنين اشجع على كل شيء له علاقه بالابتكار لانه التنين يمتاز بالابتكار تكون عنده ذهنيه يعني لمستوى او لمدى بعيد يفكر دائما فبالتالي احنا طريقه التعامل على ايضا تدخل هنا في كيفيه دراسه الابراج اللي تشكل هذه الشخصيه هذا بما يتعلق بموضوع ال الانسجامات كيف نتفاعل مع شريك حياتنا كيف نتفاعل مع الشركاء مع الاشخاص اللي نرغب في الزواج من عندهم كيف نتفاعل مع مع اصدقائنا كيف نتفاعل مع اطفالنا كيف نتفاعل مع شركائنا بالعمل اعتمادا على الابراج الموجوده بالشخصيه في شخصيتهم وايضا بامكاننا ان ما نيأس نيأس وانما بامكاننا ايضا ان ان آآ آآ يكون عندنا نفحات من التفاؤل حتى فيما لو الملامح العامه للشخصيه لم تنسج لم تكن منسجمه مع شخصيتنا وكان هذا يعني امر محتوم علينا 
أن نتفاعل مع الشخصية أو نستمر معها فبإمكاننا أن نحرك بعبقرية أو ب ب بفطرة ذكية من عندنا أن نحرك الجوانب اللي يعني فيها تلاقي مع جوانب معينة في شخصيتنا من خلال معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة بالنسبة للشخص المقابل. الجانب الثاني أو الفقرة الثانية الحقيقة بالنسبة لموضوع لهذا اليوم اللي هي عن راح تكون بالنسبة للتغييرات الفلكية وبصراحة أقدر أقول يعني أنا وجدت من خلال التغييرات اللي راح تحدث بال في هذا الشهر شهر أغسطس أب معظم التغييرات هي تغييرات إيجابية وهذا قد يكون يعني بها دافع للأمل أو دافع ل يعني لإيجاب إحنا شهدنا من خلال الفترات الماضية معظم التغييرات كانت تغييرات سلبية تربيعات اقترانات لا عندنا تأثير سلبي واحد راح يكون فقط واحد اللي هو اقتران ما بين كوكب المريخ وزحل لكن طبعا مع الملاحظة أن هنالك تأثير سلبي من قبل شهر مستقريبا حدث أن تنوهت عنه اللي هو التربيع ما بين أورانوس في برج الحمل و وبلوتو في برج الجدي وهذا التربيع كل 65 سنة يحدث مرة واحدة هذا طبعا راح يستمر إلى منتصف ال الشهر الثامن هذا الشهر الحالي عدا هذا الشيء الجديد عندنا فقط اقتران ما بين المريخ كوكب المريخ وما بين كوكب زحل يعني هو راح يكون الاقتران تاريخ 15 8 تاثيراته راح تكون من 17 الى من 13 الى 17 8 يعني الفتره ما بين 13 8 الى 17 من هذا الشهر هي فترة فترة اقتران ما بين كوكب المريخ وكوكب زحل لكن هذا الاقتران خطر ليش خطر؟ لأنه ممكن يولد لنا عنف يولد لنا دماء يولد فشل في المباحثات بأي مباحثات دبلوماسية عند المريخ وعندنا زحل المريخ كوكب الاندفاع الحماسة القوة العنف الدماء الزحل كوكب الشدة كوكب التعب كوكب المجهود بذل المجهود وينبئ أيضا بموت أو وفاة شخصية معروفة أيضا ومهمة التغييرات الأخرى راح تكون تغييرات لها علاقة بتثليثات تراين تربيع عفوا سكستايل زائد سكستايل ومعظمها تغييرات انا اسميها تغييرات ايجابيه ممكن ان نستفيد من عندها طبعا راح انوه عنها باوقات معينه من خلال الايام من خلال الفيسبوك طبعا هذا ما يتعلق بالتغييرات الفلكيه لشهر الشهر الثامن بطبيعه الحال الشهر التاسع والعاشر راح يكون اكثر تغييرات بالشهر العاشر اللي راح تنحسم بقضية سوريا. أرجع إلى نقطة أخرى اللي هي الأبراج. الأبراج لهذا الشهر. طبعاً الكواكب كالآتي: أورانوس موجود في الحمل يتراجع في الحمل. وهنا لما أقول يتراجع في الحمل معناته أن الحمل عنده تغييرات. لكن في نفس الوقت هذه التغييرات قد تكون سلبية أيضا تراجع هنا سلبي يؤثر على موال برج الحمل بلوتون موجود في الجدي وأيضا يتراجع في الجدي ولهذا موال برج الجدي أيضا عندهم تأخير هذا التأخير قد يكون على مستوى زواج علاقات بسبب تراجع بلوتون نبتون يتراجع أيضا في الحوت يعني ايضا عندنا تراجع لنبتون في الحوت وهذا ياثر ايضا على مواد برج الحوت على المستوى المهني على المستوى العاطفي حتى على مستوى زياده بالمصاريف مثلا. عندنا كوكب الزهره على سبيل المثال الزهره راح يكون موجود بالجوزاء الى تاريخ 7 8 يعني 
بعد سبعة ثمانية أو بتاريخ ثمانية ثمانية يعني بعد بكرة كوكب الزهرة راح يتحول إلى السرطان طبعا راح تكون فترة إيجابية ومناسبة إلى مواد برج السرطان بشكل عام عندنا عطارد أيضا إلى سبعة ثمانية متواجد بالأسد أو عفوا متراجع في الأسد إلى سبعة ثمانية وبتاريخ ثمانية ثمانية راح عطارد يستمر بتقدمه في برج الأسد يعني يستقيم في برج الأسد الآن متراجع الآن يعني اليوم بكرة بعد بكرة عطارد ينقص سلبيات إلى مواد برج الأسد لكن تاريخ ثمانية ثمانية راح يبدي يستقيم ويستمر طبعا إلى واحد وثلاثين ثمانية في برج الأسد زحل موجود في في الميزان تأثيرات السلبية على مود برج الميزان المريخ موجود في الميزان المريخ وجوده في الميزان يعني يكون بيأثر بشكل سلبي على مود برج الميزان وبنفس الوقت على مود برج الحمل أيضا باعتباره موجود في في بيت الشراكة بشكل عام أقدر أقول الحمل لهذا الشهر لا عنده متاعب أكثر ما تكون على الجانب الشراكة بسبب وجود كوكب زحل وإضافة إلى هذا كوكب المريخ أيضا في بيت الشراكة في برج الميزان الفترة راح تكون إلى 23 من الشهر الثامن بعد 23 الفترة نوعا ما راح تكون إيجابية بسبب دخول الشمس يعني إلى برج العذراء الثور أعزائي راح تكون الفترة بشكل عام أقدر أسميها على الجانب العاطفي بها انخفاضات لكن أفضل ما تكون بعد فترة سبعة ثمانية أو بشهر ثمانية ثمانية فيما وما فوق راح تكون فترة إيجابية على مستوى العلاقات العاطفية مع الأصدقاء وليس مع شريك الحياة أو مع جانب الحب مع الأصدقاء تكون علاقات عاطفية جيدة طبعا على مستوى الجانب المهني يعني راح تكون أيضا فترة إيجابية وجيدة الجوزاء الحد تاريخ 23 ثمانية راح يكون عنده تعب بالأخص على الجانب العاطفي أيضا راح يتعب لأنه كوكب الزهرة راح يغادر الجوزاء وراح يمرون فترة خلو المسار لمدة يومين اللي هو بتاريخ 7 8 و 8 8 هذا اليومين راح تكون يوما صعبة لمواد برج الجوزاء على مستوى المهني وعلى مستوى النشاط والحيوية آخر أسبوع من الشهر راح تكون نوعا ما جيدة بالنسبة للجانب العاطفي لكن بشكل عام المؤشر راح ينخفض بالنسبة للجوزاء لهذا الشهر السرطان لا السرطان بشكل عام فترة إيجابية يعني أقدر أسميها بالأخص بعد ثمانية من هذا الشهر على الجانب المهني ممكن يواجه متاعب على الجانب المهني يعني بلوتو موجود في بيت ال عفوا عند ال العطارد والشمس يكونون موجودين في في برج الاسد ممكن ياثرون عليه بشكل سلبي لكن بشكل عام على الجانب العاطفي راح تكون فتره ايجابيه اقدر اسميها الى نهايه هذه السنه حتى على جانب الصداقات والعلاقات على جانب الجانب الاسري ايضا فتره راح تكون ايجابيه الاسد فتره راح تكون اليوم بكره بعد بكره فتره سلبيه تراجع عطارد عندنا بعدها بعد 8 8 راح تكون فتره ايجابيه بالنسبه لمواد برج الاسد الى 23 8 هي فتره ايجابيه على مستوى النشاط على مستوى تغيير المكان وبالمناسبه ممكن ان يستثمر مواد برج الاسد لل للسفر او الدخول في مشروع تجاري ايضا جيد الى فتره 23 8 بعدها الشمس راح تخفض من طاقة مواد برج الأسد بعد ما تدخل إلى العذراء. طبعا العذراء الفترة مؤشرة طالع منخفضة على المستوى العاطفي وعلى المستوى النفسي والصحي أيضا. ترتفع تدريجيا بعد 
دخول أشعة الشمس لهم بتاريخ 24 من هذا الشهر الموت برج الميزان لا الفترة السلبية ينتظرون أفضل فترة في آخر أسبوع من هذا الشهر بس بشكل عام الفترة السلبية وبالمناسبة على مستوى الشراكة قد يواجه أيضا موت برج الميزان تعب بالوقت الحالي على مستوى الشريك أقصد يعني شريك الحياة الزوج أو الزوجة صعوبة فهم الآخر وهذا بسبب تراجع كوكب أورانوس في برج الحمل أو بيت أو منزل الشراكة بالنسبة إلى برج الميزان العقرب إيجابية فترة حلوة وإيجابية طبعا أنا يعني أشجع موالي برج العقرب على استغلال الفرص لأنه كل ما اقتربنا احنا بعد من نهاية العام كل ما شهر أكتوبر راح يعني تتغير أمور كثيرة بالنسبة لموالي برج العقرب الآن علي أن يستغل الفرص هذا الشهر شهر حلو شهر بكل ما يحمل من معاني جميل يستثنى من ذلك أيام قليلة في نهاية هذا الشهر قد يواجه بعض التوترات لكن بشكل عام الجانب العاطفي الجانب النفسي والجانب المهني أيضا فترات إيجابية بالنسبة للعقرب القوس القوس على المستوى العاطفي فترة إيجابية وجيدة لكن راح يتعب مهنيا ويتعب على المستوى المالي أيضا المال والجانب المهني عنده تعب جانب الدراسة هذا أيضا ممكن أن يسبب له تعب الجدي لا عاطفيا عنده تعب وعنده تعب أيضا على على مستوى التعامل مع الأصدقاء يعني قد يفقد أصدقاء معينين أو عدم يعاني من عدم فهم الآخر له في الفترات في هذا الشهر طبعا على الجانب المهني نوعا ما جيدة يعني أقدر أقول ممكن أن يستغل الجانب المهني بالنسبة له لهذا الشهر برج الدلو برج الدلو على المستوى المالي لا عندما تعب وعنده تراجع تراجع كوكب نبتون في بيت المال وهذا يسبب له زيادة في المصاريف زيادة في المصاريف يعني اليومية إضافة إلى هذا صعوبة في في الحصول على وظائف أو عمل معين الجانب العاطفي أفضل وبإمكان أن يستغل فترة يعني أقدر أقول بعد منتصف الشهر راح تكون فترة إيجابية بالنسبة للدلو على المستوى العاطفي لكن على المهني لا أكو متاعب الحوت لا عنده متاعب متاعب يعني على الجانب المالي المهني الدراسي الوظيفة هذه كلها متاعب عنده وتأخير بالعمل إضافة إلى هذا على الجانب النفسي أيضا متاعب عند هذا الشهر طبعا هذا بشكل عام أكيد في أوقات معينة أو أيام معينة محدودة إذا راح تكون أكو فترات إيجابية ومناسبة هذا بالنسبة للأبراج البابلية أعزائي راح تكون أفضل الأبراج لهذا الشهر موال برج السرطان والعقرب وأكثر الأبراج تعب هذا الشهر هو موال برج الميزان والحوت الأبراج الأخرى راح تكون يعني بين وبين ارتفاعات وانخفاضات بالنسبة إلى الأبراج الهندية طبعا أفضل الأبراج الهند أو بمعنى يعني أقدر أقول العنكبوت مولد برج الخم... مولد 1975 راح تكون عنده على الجانب المهني نجاحات جيدة عندنا مثلا مولد برج الجمل الجمل راح يكون على الجانب العاطفي الجمل مولد 1985 على الجانب العاطفي راح تكون الفترة جيدة في حين أنه مولد برج العقعق أو مولد برج طائر العقعق 1979 عند متاعب على الجانب العاطفي وقد يواجه صدمة معينة بالنسبة للأبراج الدرويدية الصفصاف الدرداف إضافة إلى مواد برج شجرة البق يعني راح تكون فترة إيجابية على الجانب أقدر أسمي العاطفي في حين أنه مولد برج الزيتون راح يخفق على الجانب المهني بالنسبة للأبراج الصينية 
وهذا طبعا يتهمنا بشكل كبير جدا ايضا مود برج الحيه مود برج البقره عنده نجاحات ايجابيه على الجانب المهني والجانب العاطفي في حين نشوف ان مود برج الكلب اللي كان يعاني سابقا الان تقدم على الجانب العاطفي هذا الشيء راح يكون جيد على بشكل عام على الجانب العاطفي بالنسبه له في حين يخفق مولد برج النمر هذا الشهر هذا كل ما يتضمن تضمن حلقه مؤشرات فلكيه بجزءها السابع معلومات اكثر بالامكان يعني مراسلتي عن طريق الانترنت عن طريق الفيسبوك بمجرد الكتاب البحث الالكتروني الفلك الروحاني السينما او جوجل يوتيوب سينما تويتر ايضا سينما بال توك سينما اربعه او اربعه واحد اضافه الى طبعا عن طريق السكايب او الياهو ماسنجر كاميرا اندر سكور سينما وبالامكان ايضا هذه يعني المحاضرة اليوم راح تكون موجودة أيضا في موقعي باراسكوبا في فقرة مؤشرات فلكية. أتمنى أن تكون هذه المحاضرة لطيفة وسلسة وهي أقرب ما تكون إلى الجانب الاجتماعي، الجانب اللي احنا نحتاجه بالوقت الحالي بالأخص وإحنا موجودين في شهر فضيل، شهر يحتاج من عندنا أن أن نقترب إلى الجوانب الإنسانية. جوانب الاحسان اكثر ما يمكن تحياتي للجميع وكل عام وانتم بخير